ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ನೌಕರಿ ಗೆಳೆಯ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಸಹೋದರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಗೆಳೆಯರೆ ಈಗಾಗಲೇ ನನಗೆ ತುಂಬ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ ಏನಂತೇಳಿ ಮೈಂಟೆನರ್ಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಸರ್ ಮೈಂಟೆನರ್ಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಸೊ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತು ನಾನೊಂದು ಹಲ ಒಂದು ಟೂ ತ್ರೀ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಆಲ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಮೈಂಟೆನರ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಓಕೆ ಮೈಂಟೆನರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಮೈಂಟೆನರ್ ಯಾವುದು ಮೈಂಟೆನರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಓಕೆ ಮೈಂಟೆನರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಓಕೆ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಗೆಳೆಯರಿಗೆ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಬರಲಿ ಸೊ ದಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ನ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಬಿಗಿನ್ ವಿತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಇದು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟಾಪಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವಿಡಿಯೋ ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಯಾವ ತರ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನಲ್ಲಿ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಓಕೆ ಸೊ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಎಲ್ಲ ತರ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ರಕದ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ 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 ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಯಾವ ಯಾವ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಲು ಯಾವುದರಿಂದ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಥರ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಓಕೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೇ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸು ಸೊ ಇವೆಲ್ಲನೂ ನಾವು ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟಾಪಿಕಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋಂತಹ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಇದು ಓಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇಸಿಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಟರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ ಅಂದರೆ ಬೇಸಿಕ್ ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಎ ಸಿ ಮೋಟರ್ ಇರ್ಬೋದು ಡಿ ಸಿ ಮೋಟರ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎ ಸಿ ಅಂದರೆ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎ ಸಿ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಎ ಸಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಎ ಸಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅದಾದ ನಂತರ ಬೇಸಿಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಇದೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಇದೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಇದೆ ನಮ್ಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮೋಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಎಮ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಎಮ್ ಅಂತ ಹಾಕಿ ಈ ತರ ಕೆಳಗಡೆ ವೇ ಫಾರ್ಮ್ ತರ ಹಾಕಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಲೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಎ ಸಿ ಅಂತ ಈ ತರ ಹಾಕಿ ಮೋಟರ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇದು ಎ ಸಿ ಬರೀ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಹಾಕಿ ಮೋಟರ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇದು ಡಿ ಸಿ ಸೊ ಈ ತರ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಂತದ್ದು ಏನಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಇದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಮಾತ್ರನೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಬೇಸಿಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಂ
ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎ ಸಿ ಮೋಟರ್ನ ಡಿ ಸಿ ಮೋಟರ್ನ ನಾವು ಸ್ಪೀಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು ಏನಂತ ಸಿಕ್ಸ್ ಟಾಪಿಕಲ್ಲಿ ಓದಿ ಇವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗಂತನೂ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಲ್ವ ಎ ಸಿ ಮೋಟರ್ ಡಿ ಸಿ ಮೋಟರ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಯಾವ ಥರ ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಜಾಸ್ತಿ ಡೀಟೇಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಿದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ರಿಲೇ ಆಯಿತು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಓವರ್ ಲೋಡ್ ರಿಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕಿತ್ತು ಬೇರೆದು ಹಾಕಬೇಕು ಅಯ್ಯೋ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಹೋಯ್ತು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಚೇಂಜ್ ಅವೆಲ್ಲ ಇದ್ದಿದ್ದೆ ಕೆಲಸ ಓಕೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆದಮೇಲೆ ಮಾಡೋದು ಟ್ರಬಲ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಇದ್ದಿದ್ದೆ ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ ಯಾವ ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ರೆಕ್ಟಿಫೈಯರ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ರೆಕ್ಟಿಫೈರ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಓಕೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ರೆಕ್ಟಿಫೈರ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅದು ಆದ್ರೂ ಸಹ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಯಾರ್ಯಾರು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಹಳೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಈ ವೀಡಿಯೋಸ್ನ ನೋಡ್ಕೋಬೋದು ಹಾಫ್ ವೇವ್ ರೆಕ್ಟಿಫೈಯರ್ ಫುಲ್ ವೇವ್ ರೆಕ್ಟಿಫೈಯರ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ರೆಕ್ಟಿಫೈರ್ಸ್ ಇದೆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ವೇವ್ ರೆಕ್ಟಿಫೈರ್ ಇದೆ ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅದು ಟೈಪ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಬರೀ ಟೈಪ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅದು ಟೈಪ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಹಾಕಿದೆ ಆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋಣ ಆದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಮೋನೋ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೈ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಮಲ್ಟಿ ವೈಬ್ರೇಟ್ ಮಲ್ಟಿ ವೈಬ್ರೇಟರ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಗಳೇರೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ನಮಗೆ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಪಿರಿಯಡ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಏನು ಪಿರಿಯಡ್ನ ಒಂದು ವೇವ್ ಫಾರ್ಮ್ನು ಟೈಮ್ ಪಿರಿಯಡ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಇವಾಗ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲು ನಮಗೆ ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಬರೋದು ಸೂರ್ಯ ನಮಗೆ ಯಾವುದು ಎಷ್ಟು ರಕ ವೇವ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಷ್ಟು ರಕ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಒಂದೇ ವೇವ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಏ ಬಿಸಿಲು ಅಷ್ಟೇ ಕೊಡ್ತಾನಪ್ಪ ಸೂರ್ಯ ಅಲ್ಲ ಬಿಸಿಲು ಅಷ್ಟೇ ಕೊಡಲ್ಲ ಸೂರ್ಯ ಬಿಸಿಲು ಜೊತೆಗೆ ನಮಗೆ ಹಲವಾರು ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ನೆಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವು ಈ ಥರ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಏನು ಒಂದು ಇನ್ಫ್ರಾಡ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಒಂದು ವೇವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದೊಂದು ಈ ಇದನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಮೇಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಥರ ಗಾಮ ರೇಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ ರೇಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದೇ ಥರ ಹಲವಾರು ರೇಸಿಯಸ್ ಯು ವಿ ರೇಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ಫ್ರಾಡ್ ಲೈಟು ಮತ್ತು ವಿಸಿಬಿಲಿಟಿ ಲೈಟು ವಿಸಿಬಲ್ ಲೈಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಈ ಥರ ಹಲವಾರು ರೇಸಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಇವೆಲ್ಲ ರೇಸಸ್ಸು ನಮಗೆ ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಓಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸು ನಮಗೆಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಂಡಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಏ ಹೇಗೆ ಕಂಡಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಅಷ್ಟೇ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಜನ್ರೇಟರ್ನ ನಾನು ಜನ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇವಾಗ ಫರ್ ನಂಗೆ ಇನ್ಫ್ರಾಡ್ ರೇಸ್ ಬೇಕು ಎಲ್ಲಿ ಟಿ ವಿಯಲ್ಲಿ ನನಗಿವಾಗ ಟಿ ವಿನ ರಿಮೋಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ಫ್ರಾಡ್ ರೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಬಟ್ ಟಿ ವಿ ರಿಮೋಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಜನ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ರೆ ತಾನೇ ಆಗೋದು ಓ ನಮಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಗಾಳಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಇದೆ ನಾವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಟಿ ವಿ ಒಳಗಡೆ ನಮಗೆ ರಿಸೆಪ್ ರಿಸೆಪ್ಟರ್ ಇರಬೇಕು ರಿಸೆಪ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ರಿಸೀವರ್ ಇರಬೇಕು ಒಂದು ಕಡೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟರ್ ಇರಬೇಕು ಅದೇ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅದು ಇನ್ಫ್ರಾಡ್ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿವೈಸ್ ಆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ವೇವ್ಸ್ನ ಜನ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಈ ಥರ ಮಲ್ಟಿ ವೈಬ್ರೇಟರ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮಲ್ಟಿ ವೈಬ್ರೇಟರ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆಸಿಲೇಟರ್ಸ್
ಇದ್ರ ಮೇಲೂ ತುಂಬ ಸಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಆ್ಯಂಪ್ಲಿಫೈರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ರಕ ಇದ್ದಾವೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಪ್ ಆ್ಯಂಪ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕ ಬರಲೇಬೇಕು ಕ್ವಶನು ಮತ್ತು ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಂದರೆ ಒಪ್ ಆ್ಯಂಪಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ವೇರಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಸಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಎ ಬಿ ಅಂತೇಳಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಮತ್ತು ಕ್ಲಾಸ್ ಎ ಬಿ ಈ ಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಆ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದೊಂದು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಅಂದರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಡಯೋಡ್ಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡಯೋಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ವಿಚ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಯೋಡ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ವಿಚಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಂಪ್ಲಿಫೈರ್ ರಿಲೇಷನ್ ನೋಡಿ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ಗೆ ಆ್ಯಂಪ್ಲಿಫೈರ್ಗೆ ಏನು ರಿಲೇಷನ್ ಇದೆ ಡಯೋಡು ಮತ್ತು ಸ್ವಿಚ್ಗೆ ಏನು ರಿಲೇಷನ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಮತ್ತು ಚಾಪರ್ಸ್ ಚಾಪರ್ಸು ಸೈಕ್ಲೋ ಕನ್ವರ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ವರ್ಟರ್ಸ್ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ತುಂಬ ಬಿಗ್ ಟಾಪಿಕ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಯಾವ ಥರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ಜಸ್ಟ್ ನೇಮಿಂಗ್ ನೇಮಿಂಗ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ನೇಮಿಂಗ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಏನು ಚಾಪರ್ ಅಂದರೆ ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೈಕ್ಲೋ ಕನ್ವರ್ಟರ್ ಅಂದೇನು ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಅಂದೇನು ಅಷ್ಟೇ ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳೋಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಟೈಪ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂತಲೂ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ ಓಕೆ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೀರೀಸು ಪ್ಯಾರಲಲ್ಲಿ ರೆಸಿನೆನ್ಸ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳೋಣ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎ ಎಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫ್ ಎಮ್ ಓಕೆ ಎ ಎಮ್ ಅಂದ ಏನು ಆ್ಯಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಮಾಡ್ಲೇಷನ್ ಅಂದೇನು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಮಾಡ್ಲೇಷನ್ ಅಂದೇನು ಬೇಸಿಕ್ ನೋಡ್ಕೊಳೋಣ ಸಿ ಆರ್ ಒ ಅಂದರೆ ಏನು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಇದು ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂಸೇಜ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ನೈನ್ತ್ ಎನ್ ಟೈಪ್ ಅಂಡ್ ಪಿ ಟೈಪ್ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಜನರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಜನರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಪೀಕ್ ಲೋಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ್ದನ್ನ ಕರೀತಾರೆ ಪೀಕ್ ಲೋಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಮತ್ತು ಬೇಸ್ ಲೋಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಆದಮೇಲೆ ಏನೇನು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಓಕೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಆದಮೇಲೆ ಸಿಂಗಲ್ ಸಿಂಗಲ್ ಟೂ ಆ್ಯಂಡ್ ತ್ರೀ ಫೇಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಸಿಂಗಲ್ ಫೇಸ್ ತ್ರೀ ಫೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೂ ಫೇಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೇಳೋ ಅಂಥ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟಾಂಗ್ ಟೆಸ್ಟರು ಮಲ್ಟಿಮೀಟರು ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರು ಗೆಲೋನೋಮೀಟರ್ ಅಪ್ಪ ಓಕೆ ಗೆಲೋನೋಮೀಟರ್ ಇವೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಟಾಂಗ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದು ಒಂಥರ ಟಾಂಗ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಇವಾಗ ಒಂದು ವೈಯರ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ವೈಯರ್ನ ನಾನು ಮುಟ್ಟಬಾರ್ದು ಓಕೆ ಮುಟ್ಟಬಾರ್ದು ಕರೆಂಟ್ ಮೆಚರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹೆಂಗೆ ಸಾಧ್ಯನಾ ಆಗುತ್ತೆ ನೀನು ವೈಯರ್ನೇ ಮುಟ್ಟಬೇಡ ಕರೆಂಟ್ನ ಮೆಷರ್ ಮಾಡೋದು ನಾವು ಕರೆಂಟ್ನ ಮೆಷರ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಒಂದು 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 ಲೈನ್ ಈ ಥರ ಸಿಂಗಲ್ ಫೇಸ್ ಲೈನ್ ಇದೆ ಓಕೆ ಇದು ಫೇಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ ಇದನ್ನು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ ಓಕೆ ಎನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೇಸ್ ಇವು ಟೂ ತರ್ಟಿ ವೋಲ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಿರೋ ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ ನಾನು ಕರೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಿರೋ ಕರೆಂಟ್ನ ಮೆಷರ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು ಒಂದು ಆ್ಯಮ್ ಮೀಟರ್ನ ಹಾಕಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟಾ
ಏಮ್ ರಿಸೀವರ್ ನೋಡಿ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಮಾಡ್ಯುಲೇಷನ್ ಏಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಮಾಡ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕರ್ತೀವಿ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಮಾಡ್ಯುಲೇಷನ್ ರಿಸೀವರ್ ಇನ್ ಐ ಎಫ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಈಸ್ ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೈವ್ ಕಿಲೋ ಹರ್ಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಐ ಎಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇಂಟರ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದನ್ನ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೂಪರ್ ಹೈಟ್ರೋಡೈನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ ರಿಸೀವರ್ ಸೂಪರ್ ಹೈಟಿರೋ ಹೈಟ್ರೋಡೈನ್ ಅನ್ನೋ ರಿಸೀವರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿನ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇದು ಒಂಥರ ಕೀಪ್ಯಾಡ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಗೆಳೆಯರೆ ನಾವು ಇವಾಗ ಇದು ಯಾಕೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವಿವಾಗ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಟನ್ ಕೀ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒನ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಯಾವ ಬಟನ್ ನೋಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬಟನ್ ನೋಡಿದಾಗ ಅರೆ ಬಟನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು ಕಾಲ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೆಂಗ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಟನ್ ಗೆ ಒಂದು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿನ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಆ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರದ್ದು ಒಂದೊಂದು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ರೇಂಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲಾನು ರೇಡಿಯೋ ವೇವ್ ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ ನಾವು ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ಸ್ ಇಂದಾನೇ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದು ಮೊಬೈಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಓಕೆ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮೊಬೈಲ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆ ನಂಬರ್ಗೆ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿನೇ ಇರುತ್ತೆ ಆ ನಂಬರಿಂದ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ನಂಬರ್ ಡೈಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ನಂಬರಿಂದ ಜನರೇಟ್ ಆಗೋ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗೋದು ಆ ನಂಬರ್ ಮಾತ್ರ ಯಾವ್ದು ಇವಾಗ ನೀವು ನನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ಒಬ್ಬ ಮಗ ಒಂದ್ ತಂದೆಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಗನ ಹತ್ರ ಒಂದ್ ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ ತಂದೆಗೆ ಒಂದ್ ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ ಮಗ ಒಂದ್ ನಂಬರ್ ನ ತಂದೆಯವ್ರ ನಂಬರ್ ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೈನ್ ಫೈವ್ ಫೋರ್ ಒನ್ ನೈನ್ ಫೈವ್ ಈ ತರ ಸಿಕ್ಸ್ ಜೀರೋ ಅಂತ ಏನೋ ಒಂದು ನಂಬರ್ ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಗೆ ಆ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಇದು ಸಣ್ಣ ಮೊಬೈಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಫಾದರ್ ಮೊಬೈಲ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಈ ನಂಬರ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಲಿಂಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ನಿಮ್ಮ ಫಾದರ್ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇದ್ದು ಅವ್ರ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಅದೇ ಹಾಗಾಗಿನೇ ಇದನ್ನ ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಓಕೆ ಈ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಈ ತರ ಎಂ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ರಿಸೀವರ್ ವಿತ್ ಐ ಎಂ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇರಲೇಬೇಕು ಅಂಡ್ ತರ್ಟಿ ಏಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಲಿಪ್ ಇನ್ ಎ ಸಿ ಮೋಟರ್ ಓಕೆ ಸ್ಲಿಪ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಲಿಪ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಆದ್ಮೇಲೆ ಮೋಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಬರುತ್ತೆ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಓಕೆ ಸ್ಲಿಪ್ ಇನ್ ಎ ಸಿ ಮೋಟರ್ ಎ ಸಿ ಮೋಟರ್ ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಲಿಪ್ ಇರುತ್ತಾ ಡಿ ಸಿ ಮೋಟರ್ ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಲಿಪ್ ಇರಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದು ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಓಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೋಗೋದ್ ಬಡ ಗೆಳೆಯರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ತುಂಬಾ ಬೇಸಿಕ್ ಅಲ್ಲೇ ಟಚ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದ್ರಿಂದಾನೇ ನೀವು ಕ್ಯಾಚ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಓಕೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದು ವೆರಿ ಈಸಿ ಆ ತರ ಏನ್ ಟಫ್ ಏನಿಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಾವು ಬರೀ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಷ್ಟೇ ಬರೆಯಕ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ಏನ್ ನಾವೇನ್ ದೊಡ್ಡ ಆರ್ ಎಂಡಿ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ತರ್ಟಿ ನೈನ್ತ್ ಕ್ವಶನ್ ತರ್ಟಿ ನೈನ್ತ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಸೆಲ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸೆಲ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಏನು ನೋಡಿ ಸೆಲ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಲ